屋脸色还不好啊？看来呀、啊，还应该再给你补一补。阿姨去厨房看看，晚上给你加个好菜。不用阿姨，珊珊，走，走啊。妈，回来了，天朗。我疯了，连包装纸都有。啊！我真是饿糊涂了。你怎么了？怎么恍恍惚惚的？可能是青灵没睡好，青灵，要不到楼上去睡会儿，待会儿饭熟了，阿姨叫你下来吃好吗？嗯，好。干什么？哼，在我的新婚之夜，跟我丈夫共度一晚，心情如何？穆青莲，你还是我好朋友吗？你怎么能这么做？我已经把他让给你了，你还想怎么样？你的伤是伤，我的伤就不是伤了。你没看见我已经忍得很辛苦了吗？不要再逼我！你吼什么？你过得不好，我过得好吗？总之，你们夫妻俩的事儿，不要再扯上我。穆青林，你离开段家吧，我不走，我要等我妈回来。还有，不要再因为天朗的事找我麻烦，该做的我已经做了，出去。你离开段家吧，这样对你对我都好，青朗都要给你，是我对你做的最后一件事儿。你不要再欺人太甚，我走不走，我什么时候走，都是我自己说了算。给我出去，你出去，出去，你给我出去，哎，出去。妈，怎么了，珊珊？啊，怎么气成这个样子了？妈，那个穆青林真的是疯了，我从来没见过他这么歇斯底里的。真的吗？嗯，这就对了。好了，宝贝儿，赶快下去吃饭吧，别生气了，快点啊！把天朗让给我，所以你的意思是天朗原本是你的？母亲，你脑子坏了。看你总是心不在焉的样子，要不要休息两天？啊，我没事，我在想香水配方的事。青林，你看看你啊，我们段家的男人对你多好啊，你应该打起精神多吃点啊，要不然家里其他的女士都要受冷落了。妈，这是什么呀？凭什么只有他有？你看你这个孩子。青灵身体不好，妈妈特意给她做了荔枝炖燕窝。青灵啊，趁热喝了吧。不用阿姨，给叔叔喝吧。青灵，让你喝你就喝，啊，趁热。谢谢阿姨。孩子们都吃饱啊。喝吧。
因胆固醇高，不能吃内脏的。你拿上来不就是让人吃的吗？蓝嫂买的，我让她扔了吧，她说可惜了，我就做了，端上来了。放心啊，孩子们，以后家里的菜谱啊，我来定，像这样的菜就不会端上来了。那你让我吃什么？尝尝这个。西兰花，又营养又健康，来，怎么样？这么硬又没滋味，怎么吃啊？不是挺好的吗？啊。油不能太多了，而且蔬菜吧煮时间也不能太长，营养会流失的。啊，明天我用这个西兰花啊，给大家熬玉米浓汤。我不吃那洋玩意儿。郑华，你什么事情那么着急呀、啊？其实等我洗好碗再说也不迟啊。哎，这种事让蓝嫂办就行了。哎呀，我还是自己做的好。他呢，我总觉得弄得不干净。你是客人，怎么好意思让你干这个呀？郑华，你想跟我说什么？天朗的婚礼已经办完有一段时间了，我想问你什么时候回美国，我也好提前做准备，为你践行啊。你想跟我走啊？当然不是。你是雪晴和天朗的母亲，你有资格住在这里。我已经决定了，多待一段时间。如果你要是觉得不太方便的话，我可以搬到酒店去住，真的没关系。只要你觉得方便，你就住下去。吧。正花，你到底想说什么？就直说吧。我在等苏南回来。苏南始终是这个家的女主人。其实我根本没有想着要做这个家的女主人。我我知道，我明白你的意思。其实我们之间就是普通的朋友吧。朋友？怎么？难道连朋友都不是吗？哎，当然不是。你去吧。对了，振华，那个，我这次回来吧，我觉得你的身体真的不如从前了。我在美国呢，给你约了一家非常权威的医院，叫圣约翰医院，针对心脑血管的。啊，他们答应我了，尽快的给安排床铺，然后呢，你过去做一个全面的检查，好吗？不用了，谢谢。我哪儿也不去，我就在这里等苏南回来。家就在这。他要是回来的话，一定找到这里。再说了，青灵不是还在这儿等他吗？郑华，你就当出去散散心，这就交给我，不是挺好的吗？再说了，那么多年了，我都没有跟孩子们在一起，我真的特别的想他们。你就当是给我一个机会，让我在这儿跟他们多待一段时间。作为一个母亲，我这点要求过分吗？好，我会考虑的。